小恶龙，哇！啊，好帅！小千凡一枪就把那条银色大冷龙秒掉了，看样子不用很久，小千凡就能突破天人境了。小诗，心魔的任务是什么时候涨到百分之九十九的？哎、啊，完了，完全忘了这回事了。呃，这个，呃，不久前提升的那时候，老爷在忙嘛，所以小诗就没有提醒。反正只要任务完成了，到时候自然就会想起提醒的。节能模式。哎，之前其他任务的完成也不曾提醒，你还有什么没说的？哇、啊，老爷，我错了，没有了，真的，其他任务都完成了，就只剩下这个心魔了。按理说，现在的长青应该不存在心魔，但任务既然存在，证明还有隐患没有排除。嗯，小诗也这么觉得。在未来的时间线里，小长青可是毁灭数十个世界、让人闻风丧胆的白发魔祖。而他之所以成为魔祖的原因，应该是因为他悲惨的身世和特异的体质所导致的。但成了老爷的徒弟后，某种意义上来说，补足了他亲情这一环。从和那个粉毛丫头的相处看来，哼、嗯，亲情友情都解决了，那真相只有一个。罢了，哪怕不考虑任务，心魔问题也得尽快解决，否则对长青未来的修行会造成很大的影响。有时间我会和长青聊一下，今天就到这儿吧。小诗也会一起想办法的，老爷晚安。小诗，啊、嗯，怎么了，老爷？你要听睡前故事帮助入眠吗？那小诗我说喽，从前有座山呐、啊，山里有座庙，庙里有个老秃驴。哎呀，嘴闭上，把你身上的光调小一点。嗯，对不起，小诗这就关灯。哪有人这样强迫收徒的？老娘我混迹中天这么多年，还从没受过这样的屈辱。好啦好啦，你都抱怨半天了。再说师祖可是给了我们那本神级功法，拜入师祖门下也没什么不好的。他自己收我们为徒，我就认了，居然是拜他的徒弟为师，不从就让我们从没存在过中天什么的，真是气死我了。长，那个师傅。师祖也是这么强迫性收你为徒吗？嗯，没有啊。八年前，我因为纯阴之体被邪道宗门盯上，他们杀死了我整个家族的人，把我捉走，当做炉鼎培养。成年日那天，是师傅救了我，让我手刃了仇人。师傅从来没有逼迫我做任何事，也不像其他人那样觊觎我的体质。师傅他其实是个很温柔的人。温柔？你确定我们认识的是同一个人？我能感觉到今天收徒的时候，要是我敢说半个不字，他真的会干掉我，还是毫不犹豫的那种。哎，慢着，我说长青师傅、啊，怎么了？你该不会是喜欢师祖吧？反应啊，嗯，活该。嗯嗯，你说的没错，我是喜欢师傅。啊！慢着慢着，以我对你智商的了解啊，你可能没听懂我说的话。我说的喜欢，不是师徒关系的这种，是男女之间的爱恋。你懂我的意思不？嗯。那我也是喜欢师傅的，不可以吗？我的师傅爱上我的师祖，这是什么逆天的展开？这好像也不是什么坏事哦。什么不是坏事？这辈分全乱了呀！<笑>你想想，要是长青师傅成为了师祖的道侣，咱们以后在宗门里的地位会如何呢？是哦，这个情况，我们岂不是能凭空高一倍，血赚呀？长青师傅，追男人这种事，我萧南最在行，我来帮你。嗯，我和阿南会全力帮助你攻略师祖的。<笑>啊
攻略师傅。来来来，我跟你说，你先这样这样，然后再这样这样。嗯嗯，按照我们说的一步步来，始祖肯定会上钩的。天人镜的依旧雷劫，这是最后一道了，看来是无惊无险呢。恭喜千凡主人，毫发无伤度过雷劫，顺利晋升天人镜。放眼全诸天，这个年纪便突破天人镜的，也是凤毛麟角呢。<笑>被师傅的雷符劈多了，这天人镜的雷劫要比想象中简单呢、啊。哼，我永远都是师傅最喜欢的大徒弟。要给以后的师弟师妹做个好榜样。啊，千凡主人，怎么了？有强大的灵力波动，正在往人皇界靠近，数量很多。我看看，其他世界的灵州。<笑>